President, jeg tror vi må kalle en spade for en spade. Og landbrukssektoren har på mange måter kuppet begrepet mat og kuppet begrepet i forhold til selvforsyningsgrad. Og har opplagt en egen interesse av å fremstille at vi har en lav selvforsyningsgrad i forhold til ønsket om å få mer landbruksproduksjon. Men det er klart, president, for statsråden så må det utgjøre en utfordring. Fordi at landbruket kjører sine interesser. Og i forhold til blant annet dette med toll, altså tollverden i forhold til import av landbruksprodukter, mens sjømat er interessert i mest mulig fri markedstilgang og så videre. Og da synes jeg det må være på sin plass at fiskeri- og kystministeren statuerer et eksempel i forhold til sjømat som mat, når Norge hver eneste dag eksporterer 38 millioner middagsporsjoner ut av landet. Hvordan kan vi da snakke om en selvforsyningsgrad på 40 år? Noen er 40 prosent i dette landet. Vi er så selvforsynte at vi kan spise fisk til det tyte ut ørene våre. Hvordan vil statsråden markere sjømat som mat og som en viktig del av det? Statsråd Berghansen. Ja, president. Representanten har nok helt rett i det at vi kan faktisk ete sjømat til det tyte ut av absolutt alle... Ja, helt klart. Det tror jeg ikke den norske befolkningen vil synes var å tilfredsstille å få. Selv om det er fantastisk godt, så er jeg sikker på at veldig mange har fortsatt satt pris på både potet og gurot og kål og alt som landbruket kan gi oss. Så derfor er jeg veldig opptatt av de samme målene med å opprettholde et landbruk i Norge som produserer kvalitetsmat til oss alle. Men... Når det er sagt, så bruker jeg absolutt veldig mye energi på å sette sjømaten på kartet og som mat. Det er bakgrunnen for at jeg nesten aldri snakker om fiskeri- og havbruksnæringer. Jeg snakker om sjømatnæringer. Også aktørene har faktisk en vei å gå for å tenke akkurat sånn som vi tenker. Og vi har mange strategier, og vi vil følge opp, og jeg vil komme tilbake til Stortinget med flere når jeg kommer med min stortingsmelding.